medo de aumentar o preço e não vender. Você tem que focar o quê? Na solução. A nossa mente é uma coisa incrível, só que às vezes a gente limita ela. Comecei minha primeira loja de roupa em 2012. Conhecedor direto de fábrica, que eu confio que você pode comprar à distância para estar tá revendendo no seu negócio. O que geralmente acontece com o comerciante é o seguinte, ele olha para a concorrência e aí tem 10 concorrentes lá, tem dois que tem o um preço mais baixo que o dele, tem oito que tem o um preço mais alto que o dele, mas ele acha que ele só vai vender se ele tiver o um preço mais baixo do que todo mundo, ele fica focado naqueles dois que tem o um preço mais baixo que ele, ele quer vender mais barato que aqueles lá. Me pergunta como é que eu sei disso, porque eu já fui assim também, eu já tive essa insegurança de colocar um preço mais alto, porque eu acreditava que isso era determinante aí no meu negócio. Eu achava que meu negócio ia vender bem se tivesse o um preço mais baixo de todos. Meu nome é Felipe Leão e nesse vídeo a gente vai falar sobre esse tipo de medo, como é que você dribla isso e consegue colocar um preço mais alto no seu, nos seus produtos. Vamos lá? Então é assim, você quer colocar um preço mais alto porque você de repente entende que um preço mais alto vai te possibilitar uma margem de lucro maior. Se você vender um pouquinho mais, vai te possibilitar ali ganhar um pouquinho mais de dinheiro a cada peça que você vende. E isso é muito importante que você queira isso, porque é importante que você queira ter lucro com o seu negócio, certo? Então, eu comecei o meu negócio de venda de roupa, vendendo ali com mais de 100%, que foi a margem que me recomendaram. Mas se tivesse me recomendado margens menores, eu teria, eu teria aceitado vender por margens menores. E quando a gente fala 100%, é, é margem bruta, tá? Então, assim, o que eu comprava de 20, eu vendia de 40. Comecei a minha primeira loja desse, dessa forma. Depois, depois que eu fiz algumas consultorias, mentorias, eu vi que funcionava melhor se eu tivesse um preço mais alto. Mas, é, ao invés de botar margem bruta de 100 é, sobre o preço de compra, eu botar de 150, né? Ou seja, em vez de dobrar o preço apenas, botar um 2,5 ali, talvez um pouquinho mais fosse a prazo. Então, isso eu fui aprendendo ao longo da caminhada. É, mas, logo no começo, se fosse para vender com 50%, se a pessoa me dissesse, não, vende com 50% que vai dar certo, ou seja, eu, eu venderia. Só que, quando você vende por 50%, é, você tem que ter um volume de vendas abissal e você tem que... É, você vai ter uma margem muito pequena, a menos que você não pague imposto. E aí o negócio todo fica muito arriscado se você caminha pelo caminho de não pagar imposto, tá? Mas o que você pode fazer, claro, é você começar o um negócio com uma margem um pouco mais baixa para você ganhar segurança na coisa. É, eu falo os preços aqui no, nos vídeos quando eu, eu mostro um fornecedor, eu falo, cara, compra isso aqui de X e vende por tanto e as pessoas, algumas pessoas, né? Não, é, é, mas às vezes eu vejo esse tipo de comentário. Falo assim, mas se eu vender por tanto, seu preço vai ficar caro aqui. Então às vezes a pessoa não tem a segurança de saber qual que é o preço ideal para vender. Então você tem que olhar no seu mercado, né? Como é que estão os preços aí no seu mercado? E isso é importante. Você não pode ser o preço mais caro, aliás, você até pode ser o preço mais caro do seu mercado se você fizer o melhor marketing. Se você fizer o melhor marketing, tiver a melhor a experiência de compra, você pode ter o preço mais caro. Se o seu produto for da melhor qualidade, você pode ter o preço mais caro. Mas geralmente, quem está acompanhando aqui esse canal e acompanha a minha experiência, geralmente está em busca ali de um preço mais baixo a mediano, que geralmente é o preço que eu tive minhas experiências, né? É, embora eu tive até uma loja que vendia ali peças de 300, 400 reais, algumas peças, né? a maioria era de 200, e funcionou também. Mas a, a minha maior experiência é com lojas de produtos de... 10 a 100 reais, tá? Então, eu acredito que o pessoal que acompanha aqui, pelo que eu vejo vocês comentando aqui também, é, é mais nessa pegada aí. Então, como é que faz para você ajustar o seu preço? Primeiro, eu acredito que você tem que dar uma circulada na concorrência, na, no mercado, para entender o que está acontecendo, mas é, não fica preso só no quem vende mais barato que você. Olha também quem vende mais caro, tá? Dá uma, dá uma circulada e veja que essas pessoas também estão vendendo, tá? É óbvio que talvez o comerciante vai reclamar em qualquer loja que você for, porque, porque é natural. E é lógico que você vai ver mais gente dentro da loja que vende mais barato do que da loja que vende mais caro. Por quê? Porque a loja que vende mais barato tem que girar muito, tem que vender muito mais, tem que ter muito mais gente para sobrar a mesma coisa que sobra na loja que vende um pouco mais caro. Então, isso, isso aí causa a impressão de que apenas as lojas baratas, mais baratas, estão tendo mais resultado. Mas tem que observar no fim, na última linha da conta, que a última linha da conta é o resultado, o lucro, né? Então você tem as vendas, você tem o custo de compras, as despesas, e então você tem ali, depois de reduzir aquilo lá, você tem o lucro. Mas como é que você faz então para aumentar o preço? Para você se sentir seguro para aumentar o preço, primeiro você tem que ter um volume de vendas legal. Então muitas vezes você começa ali com margens de, de 100, de 120, às vezes você começa a ter com margens menores, começa a gente começou com margens menores e você quer puxar ali mais um pouco para dois e meio para três né tem gente que já começa com três segue os preços que eu falo certinho vende funciona e aí 
maravilha, Felipe, vendi naquele preço, funcionou para mim aqui, e aí, feliz da vida, porque o negócio sobra bastante dinheiro, né? Mas tem gente que não. E aí, se você está assistindo esse vídeo, é porque você quer aumentar o seu preço. Como é que você faz? Você tem que conseguir bastante venda para te dar essa segurança, certo? Já tem um volume de vendas legal, então já tem uma clientela ali, posso ir aumentando o meu preço de pouquinho em pouquinho, tá? Então, tem um produto que, de repente, é, é o seu carro-chefe e você pode trazer uma versão desse produto que vai ser um, nesse mesmo fornecedor que você já compra, que vai ser um pouquinho diferente, tipo assim, a coleção nova desse fornecedor, ou mudou, por exemplo, a calça jeans. Agora ela tem um detalhe diferente. Aí essa, essa desse detalhe diferente que você trouxe depois, você já bota R$ 5,00 a mais em cima. As outras você ainda deixa R$ 5,00 abaixo. Ah, essas novas são R$ 5,00 em cima. Você começa para ver se é, existe uma, uma demanda legal. Talvez venda um pouco menos de peça, mas quando você bota o lucro lá, sobe um pouquinho mais. É, se você tiver muito marketing na sua loja, se você tiver fera no marketing, se você tiver explorado os influenciadores todos da sua cidade, como a gente recomenda aqui nos vídeos, a gente fala, aproveita os influenciadores, procura os influenciadores, faz negócio com os influenciadores. Mesmo que você não tenha uma loja física, mesmo que você tenha um negócio de visitas, de venda em casa, é, procura quem são os influenciadores, porque isso vai te encher a agenda, isso vai te encher a, a, o seu negócio. Então, quanto mais você fizer, 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 fizer influenciadores, e conforme você, é, de repente, é, faz em maior volume, você pode negociar com eles para que o preço seja mais em conta, né? É, ou até tem influenciadores, como a gente já falou, que trocam... É, é, o serviço por peças, né? fazer permuta, você pode ir negociando isso até você ter assim uma demanda muito grande. Eu já vi muito comerciante que eu atendo em consultoria fazer isso, depois que ele vê que a clientela está muito grande, que tem uma demanda muito grande, nossa, agora eu posso aumentar um pouquinho o meu preço aqui. E ele aumenta o preço dele, né? ele trabalha em redução de custo também, porque aí ele já está comprando bastante, então ele consegue é, diluir um pouco mais o, o custo dele. E olhou, olhou para isso, é, ele consegue aumentar o preço, então aumenta um pouquinho, aumenta um pouquinho, foi exatamente isso que eu fiz, então eu vendi ali na loja uma média de 60 mil mensal, é, quando eu aumentei um pouquinho o preço, eu continuei vendendo 60 mil mensal, isso fez com que eu vendesse um pouco menos de peça, se você olhasse ali, talvez eu perdi algumas vendas em peça, mas quando a gente olhava no lucro, sobrava muito mais, por quê? Porque antes... 60 mil, 30 mil era o custo da mercadoria. Então, 30 mil era o que eu tinha que recomprar para ter a mesma mercadoria que eu tinha antes, certo? E agora não, agora o custo da mercadoria era 24, 25 mil, então era 5, 6 mil a mais que sobrava vendendo os mesmos, os mesmos 60 mil, tá? Então, assim, eu entendo que no mercado competitivo, às vezes você tem que ter um preço um pouco mais, mais baixo, mas é, você, à medida que você monta a sua clientela, você consegue aumentar o preço aos pouquinhos para você sobrar mais, mais lucro na linha de baixo, tá? E se você se dedica no marketing, você tem um movimento bom de clientes, você também consegue esticar isso aí. Então, o investimento em marketing vale a pena. Às vezes você vai investir em marketing é, 5% do seu faturamento, das suas vendas, e você vai aumentar o seu lucro é, 10% do seu faturamento, tá? Então, é uma conta que é como se você botasse um e voltasse dois. Então, vale muito, muito a pena você é, desenvolver o marketing do seu negócio. Claro, tudo que você fizer de marketing vai funcionar, Felipe? Pessoal, é começar a divulgar em todo mundo que aparece na minha loja? Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Avalia bem o que dá resultado, o que não dá resultado, testa. Testa influenciador, vê se esse influenciador realmente está dando o resultado que ele promete. Vê se tem alguma referência. E olha só, mas também não fica só esperando por referência, não. Experimenta o um novo, né? faz o um novo. Vira você, de repente, a blogueira aí da, da sua loja, começa a investir em tráfego é, em Facebook, em, em YouTube, em é, Instagram, para você fazer a sua loja funcionar, sua loja vender mais e aí você consegue depois ajustar o seu preço, porque você vai ter demanda alta, tá? O que não dá é para você com, com a demanda muito baixa, você querer aumentar o preço, você vai, provavelmente você vai ficar inseguro. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando você tem uma, uma loja que você atende pouca gente, você resolve o problema de poucas pessoas, é aí que você também tem que ter um preço mais alto, porque o seu negócio tem que dar dinheiro, certo? Ninguém dos concorrentes vai continuar no negócio muito tempo se o negócio não estiver dando dinheiro. Você não vai continuar no negócio muito tempo se o negócio não estiver dando dinheiro. Então é importante que você tenha um negócio que dá dinheiro, e às vezes você atende pouca gente, porque é na cidade pequena, às vezes não tem muito mais o que crescer, você tem que trabalhar preços mais altos mesmo, para que no final, na última linha do seu negócio, sobre 
lucro. Então você tem que aumentar o preço porque senão não faz sentido ter negócio. Então tem esses, todos esses caminhos que você pode estar tá observando e estar tá seguindo para aumentar seu preço. Conta aqui para mim nos comentários se você já adotou alguma vez alguma estratégia para aumentar o preço, como é que você fez para fazer isso. É, vai ajudar outras pessoas também. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, deixe também o seu like aqui. Se você não está inscrito nesse canal, clica para se inscrever. Badala o sininho aí para ativar as notificações, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.